السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وصلاۃ وسلم علی رسول اللہ ولا علیہ و صحاب اجمعین اماب بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل جل حق و جحق الباطل ان الباطل کا نظہ کو সমস্ত প্রশংসা সেই মহান সত্তা আল্লাহ সুবহান তালার জন্য শান্তির ধারা বর্ষিত হোক মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের প্রতি যাই হোক আজকে তাহাকিকি মজলিস মাসালা নাম্বার বারো আজকে তেইশে জুলাই দু হাজার উনিশ বাদ আসর ইন্ডিয়ান সময় এখন চারটে পঁয়ত্রিশ মিনিট আমরা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব যে বিষয়ে আমরা ইতিপূর্বেই আপনাদেরকে সকলকে জানিয়েছি সে বিষয়টি হচ্ছে আল্লামা নাসরুদ্দিন আলবানি রহমাহল্লার প্রতি আরোপিত কিছু অভিযোগ যেগুলো ইলমি অভিযোগ করেছে সেই অভিযোগের জবাবস্বরূপ আজকের এই ভিডিও ইনশাল্লাহ চেষ্টা করব এটা খুবই স্পর্শকাতর বিষয় এবং খুবই সূক্ষ্ম বিষয় তো এই জন্যই আমি চেষ্টা করব এটা খুব সহজ ভাষাতে যেন আপনাদের সামনে উপস্থাপন করতে পারি এবং আল্লামা নাসরুদ্দিন আলবানি রহমাহল্লার প্রতি যে ইলমি অভিযোগ করেছে মূলত অভিযোগের বিষয়টি যে আল্লামা নাসরুদ্দিন আলবানি রহমাহল্লা তিনি মূলত প্রথমত কিছু কিছু হাদিসকে তিনি প্রথমে জাইব বলেছেন পরবর্তী সময় দেখা যাচ্ছে তিনি ওই একই হাদিসকে তিনি আবার হাসান বা সহি এমনটা বলেছে মানে আলোচ্য বিষয় যে আল্লাহ নাসরুদ্দিন আলবানি ধরুন যে তিনি সোনান আবু দাউদে একটা হাদিস তাহাকে করতে গিয়ে তিনি বলেছেন এই হাদিসটা এটা সহি নয় এটা জাইব কিন্তু ঠিক এই হাদিসটাকে আল্লাহ নাসরুদ্দিন আলবানি তার যে কোনো গ্রন্থ হতে পারে হতে পারে সহিউল জামে অথবা সিলসিলা হাদিসে সহিহা এই সিলসিলা হাদিসে সহিহাতে তিনি এই হাদিসটাকে আবার বলেছে সহি তো এটা কন্ট্রাডিকশান আল্লাহ নাসরুদ্দিন আলবানি তাহাকিকে তো এটা অভিযোগ করে বেশ কিছু কুচুক্রি মহল এবং তারা এ দাবি করে যে আল্লাহ নাসরুদ্দিন আলবানি নিজের ইচ্ছে মতো নিজের মন মুরজি মতো সে হাদিস তাহাকে করেছে এই জন্য একই হাদিসকে কখনো সহি বলেছে আবার কখনো যাইব আবার কখনো কোনো হাদিসকে জাইব বলেছে পরবর্তী সময়তে আবার হাদিসকে সহি বলেছে তো আল্লাহ নাসরুদ্দিন আলবানি রেহমাহুল্লাহ তিনি এই জন্যই তিনাকে মহাদিস বলা যাবে না এবং অস্বীকার করে মূলত মনে রাখবেন যে বড় বড় মহাদিস বা যে কোনো বড় মানুষ যখন তাদের কাছ থেকে মানুষ ইলম অর্জন করে ইলম নেয় তো এই মানুষটা প্রসঙ্গে টোটালে তিনটে ক্যাটাগরির মানুষ হয়ে থাকে প্রথম যে মানুষ প্রসঙ্গে তিন কোয়ালিটির মানুষের তিন ধরনের মানে মত পোষণ করে থাকে প্রথম একটা যে কোনো বড় একজন আলেম বা কোনো মুফতি বা কোনো একজন ভালো পরিষ্কার ব্যক্তি সে যদি কোনো খিদমত করে তো এক শ্রেণীর মানুষ তৈরি হয়ে যায় এবং তার পেছনে চলতে শুরু করে যে তিনি যে কথাটা বলেছেন সেটাই সঠিক তার বিরুদ্ধে যদি কোনো কথা চলে যায় আর মানতে চায় না আর এটা আমরা দেখি যে আল্লাহ নাসরুদ্দিন আলবানি রহমাহল্লার ক্ষেত্রে এমনটা হয়েছে যে আল্লাহ নাসরুদ্দিন আলবানি রহমাহল্লাহ তাহাকে অনেক ওলেমাও আছে এর মধ্যে সামিল যে তারা মনে করে যে আল্লাহ নাসরুদ্দিন আলবানি রহমাহল্লার মতটাই চূড়ান্ত তো এটাও মূলত তাকেই যে হক মেনে নেওয়া তার প্রত্যেকটা কথাকে হজ্জত মনে করা তার তাহাকিককে একদম চূড়ান্ত হিসাবে ধার্য করা এটাও সঠিক নয় এটা আমরা সঠিক মনে করি না আর দুই নম্বর আরেক শ্রেণী মানুষ আছে সম্পূর্ণ অপোজিট যে ওই মানুষটার প্রত্যেকটা জায়গায় বিরোধিতা করবে চাই সে ভালো কথা বলুক চাই সে খারাপ কথা বলুক হতে পারে কোনো ভালো জিনিসকে খারাপ করে মানুষের সামনে পেশ করা এটা আমরা দেখি আল্লাহ নাসরুদ্দিন আলবানের জীবনীতে আছে যে তার বিরুদ্ধ আচরণকারীরা দেখবেন আল্লাহ নাসরুদ্দিন আলবানি রহমাহল্লার প্রতি সব জায়গাতে তারা বিরোধিতা করেছে অসংখ্য কটু মন্তব্য করেছে তার ব্যাপারে অনেক মিথ্যাচার করেছে মিথ্যা অপপ্রচার করেছে মানুষের সামনে হেউ প্রতিপন্ন করেছে এটাও সঠিক নয় আর তিন নম্বর মানুষ আছে যে সে ওলেমার বা সে ব্যক্তির কিছু যেগুলো ভালো দিক আছে সেগুলোকে গ্রহণ করে আর যেগুলো খারাপ আছে খারাপ দিক আছে বা ভুল আছে সেগুলোকে ইলমি জবাব দেওয়ার চেষ্টা করে এবং সেটাকে সংশোধন করার উদ্দেশ্যে তাকে বিভিন্ন নসিয়া বা লেখালেখি বা আলোচনা বক্তৃতা সেমিনার বাহাস মোনাজারা অনেক কিছু করা যায় তো মানুষ যে কোনো মানুষ যারা সফল মানুষ তার তিন কোয়ালিটির মানুষ বা তিন ধরনের মানুষ লেগে থাকে এক যে তার প্রত্যেকটা কথাকে গ্রহণ করা দুই তার প্রত্যেকটা কথাকে বর্জন করা এবং তাকে অপদস্থ করা আর তিন মধ্যম পন্থা যে তার হক কথাগুলোকে গ্রহণ করে এবং যেগুলো সঠিক নয় ইজতেহাদি ভুল আছে সেগুলোকে বর্জন করে এবং মানুষের সামনে সেটা প্রকাশ করে তো মনে রাখবেন যে আমরা এক্ষেত্রে আল্লাহ নাসরুদ্দিন আলবানি রহমাহুল্লাহ অনেক হাদিস থাকির ক্ষেত্রে আমাদের ওলেমা মাসাহিক যারা আছে তারা কিন্তু সম্পূর্ণ নির্ভর করে না যেমন আমার শেখ যার কাছ থেকে আমি হাদিসের ইলম অর্জন করেছি বা যার কাছে আমি অধিকাংশ সময় প্রশ্ন করে ইলমে হাদিসের ব্যাপারে আনারুল হক ফাইজি হাফেজাহুল্লাহ যার একটা বাংলা ভাষাতে বই আছে দেখেছেন হানাফি কেল্লার পুষ্মটেম 
তো তাকে যখন এই প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করেছে আল্লাহর নাসিরুদ্দিন আলবানি রাহমাতুল্লাহ তাহকি কি এটা কি একদম মানে আমাদের জন্য যথেষ্ট এর পরে কি আর কোনো তাহকিক করার দরকার নেই আল্লাহর নাসিরুদ্দিন আলবানির পরে উনি ইক্তিলাফ করেছেন বলেন না আল্লাহর নাসিরুদ্দিন আলবানি রাহমাতুল্লাহ বিশেষ করে উসুল হাদিসের ক্ষেত্রে এবং তার তাহকিকের ক্ষেত্রে তিনি অনেক ক্ষেত্রে বর্জন করেছে আমাদের আরো শেখ আছে নাজমে আলম সানাবেলি হাবেজাহুল্লাহ তিনি একই মত পোষণ করেছেন যে আল্লাহর নাসিরুদ্দিন আলবানি রাহমাতুল্লাহর সঙ্গে অনেক বিষয় আমাদের আপত্তি আছে শুধু হাদিসের তাহকিকের ক্ষেত্রে আমাদের মুস্তাফিদ্দিন মাঝারি হাবেজাহুল্লাহ আছে তিনিও একই কথা বলেছে আবু তাহের সালাফি হাবেজাহুল্লাহ তিনিও একই কথা বলেছে আমি যাদের কাছ থেকে ইলমি হাদিসের জ্ঞান অর্জন করি যাদের কাছে সময় অসময় আমরা আমি পরামর্শ করি এদের মত হচ্ছে এটা যে আল্লাহ নাসিরুদ্দিন আলবানি তাহকিকটা চূড়ান্ত নয় তার সঙ্গে ইক্তেলাপ করার জায়গা আছে বরং ইক্তেলাপ করে তো ওলেমাই যারা মাসাইক আমাদের আছে তাদের সকলের এক রায় আর কিছু কিছু মানুষ আছে যারা আমাদের দেখি যে ওলেমাই দেবন এবং বেরোলবের পক্ষ থেকে আছে তার অধিকাংশ ক্ষেত্রে যারা আম জনতা কিছু কিছু ওলেমাই সামিল যে আলবা নাসিরুদ্দিন আলবানির বৃদ্ধাচরণ করার জন্য তারা পঞ্চমুখী তারা বিভিন্ন রকমের কট্টু মন্তব্য করে যেটা বাস্তবতা বিরোধী আলবা নাসিরুদ্দিন আলবানি রাহমাল্লাহ যে কাজ করেনি যে কথা বলেনি যেটা লেখেনি সেটা তার ঘাড়ে পড়ে চাপিয়ে দেওয়া হয় তো এক্ষেত্রে আমরা মনে করি যে আলবা নাসিরুদ্দিন আলবানি রাহমাহুল্লাহ তিনি একজন মুজতাহিদ আর সৈ বুখারিতে আল্লাহ সুলি স্পষ্ট বলেছেন যে কোনো মুজতাহিদ যদি ইজতেহাদ করতে গিয়ে ভুল করে তাহলে একটা নেকি পাবে আর যদি ঠিক করে তো দুটো নেকি পাবে আলহামদুলিল্লাহ আলবা নাসিরুদ্দিন আলবানি রাহমাহুল্লাহ তিনি একজন মুজতাহিদ তিনি যদি ভুলও করেন ইনশাআল্লাহ তার ইজতেহাদ তার চেষ্টার জন্য তাকে একটা নেকি আল্লাহ সুবাহতালা দেবেন আর যদি ঠিক করেন অবশ্যই সেখানে তাকে দুটো আজের দেওয়া হবে দুটো তাকে নেকি দেওয়া হবে দুটো মর্যাদা দেওয়া হবে তো এক্ষেত্রে তার সমালোচনা করে কোনো কিছু নেই তবে এলমি যদি সমালোচনা হয় অবশ্যই সেটা করা যেতে পারে তো এক্ষেত্রে শুধুমাত্র আল্লাহ নাসিদ আলবানির আমরা অনেক ক্ষেত্রে ইক্তেলাফ করি ওলেমাই আহানা ও ওলেমাই আহলে হাদিস যারা আছে তার সতোয়ার সঙ্গে অনেক জায়গায় বিরুদ্ধাচরণ করেছে আলবা নাসিরুদ্দিন আলবানি রেমহল্লার আমরা অন্ধ অনুসারী নই কেন আলবা নাসিরুদ্দিন আলবানির অসংখ্য হাদিস যেগুলো আসলে জাইব কিন্তু আলবা নাসিরুদ্দিন আলবানি সেগুলোকে হাসান বলেছেন অথবা আলবা নাসিরুদ্দিন আলবানি রেহমহল্লার অসংখ্য ফাতোয়া আছে যেগুলো ওলেমাই আহলে হাদিস মান হাজে সালাফ যারা আছে তার কিন্তু গ্রহণ করেনি তাই আমাদেরকে আলবা নাসিরুদ্দিন আলবানি মুকাল্লিক বলা এটা সম্পূর্ণ একটা মিথ্যা অপবাদ দেওয়া হবে তাই আমরা প্রথমে এটা ক্লিয়ার করলাম তো দুই নম্বর বিষয় যে আলবা নাসিরুদ্দিন আলবানি রেহমহল্লার প্রতি এই অভিযোগ তিনি মৃত্যুবরণ করে চোদ্দোশো কুড়ি হিজরি ইংরেজি সাল অনুযায়ী অনুযায়ী উনিশশো নিরানব্বই খ্রিস্টাব্দে তিনি ইন্তেকাল করেন তার জীবনী প্রসঙ্গে বলার কিছু নেই আমরা কম বেশি সকলেই জানি তাই আমরা জীবনীটাকে এড়িয়ে গেলাম তো আজকের আলোচনা শুধুমাত্র ওই বিষয়গুলো নিয়ে আল্লাহ নাসিরুদ্দিন আলবানি রাহমহল্লাহ কখনো কখনো কোনো হাদিসকে তিনি সহি বলেছেন আবার কখনো কখনো একই হাদিসকে তিনি জাই মানে জাইব বলেছেন তো এটা বলার কারণ কি এটা কি আল্লাহ নাসিরুদ্দিন আলবানি রাহমহল্লার অজ্ঞতা ছিল না নিজের ইচ্ছে মতো তিনি একটাকে জৈব হুকুম লাগিয়ে দিয়েছে তিনি সেটা ভুলে গেছেন দিয়ে আবার নতুনভাবে তাহাকিক করে সেটাকে সহি বলেছে এমন কিছু কি উত্তর একদম না আল্লাহ নাসিরুদ্দিন আলবানি রাহমহল্লা তিনি এমনটা কখনোই এ ক্ষেত্রে হয়নি আমরা সেগুলো দলিল ভিত্তিক ইনশাল্লাহ আমরা আলোচনা করব তাতে আপনাদের সকলের কাছে এটা সুস্পষ্ট হয়ে যাবে তো এ ক্ষেত্রে একটা কথা মনে রাখবেন যে আল্লাহ নাসরুদ্দিন আলবানি রাহমহল্লা তিনি যে একমাত্র মত পরিবর্তন করেছে এমনটি নয় তার আগে যতগুলো এই ইলমি ময়দানে যত মানুষ আছে তারা প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে কিন্তু মত পরিবর্তন করেছে হোক মাসাইলের ক্ষেত্রে বা যে কোনো মাসলা মাসাইল ইজতেহাদের ক্ষেত্রে অথবা ইলমে হাদিসের ইজতেহাদের ক্ষেত্রে যে কোনো রাবিকে সহি বলা কোনো কাউকে জাইব বলা এক্ষেত্রে অনেক ইক্তেলাপ দেখা যায় আল্লাহ নাসরুদ্দিন আলবানি রাহমহল্লাহ তিনি প্রথম নন এমন উদাহরণ দেখেন ইমাম আবু হানিফা রাহমহল্লার পক্ষ থেকে আছে অনেকগুলো আছে আপনার যে কোনো ফিকে হানাফি যে কোনো অসুলের বই পড়েন ফতোয়ার বই পড়েন দেখবেন ইমাম আবু হানিফা রাহমহল্লাহ তিনি কিন্তু মত পরিবর্তন করেছেন তিনি মানে প্রথম একটা ফতোয়া দিয়েছেন পরবর্তী সময়তে হাদিস আসার কারণে ফতোয়াকে রদ করে দিয়েছেন এমন নজির অসংখ্য আছে বিশেষ করে শোনান তিনি যে খুলবেন নিরানব্বই আঠানব্বই এবং নিরানব্বই নম্বর হাদিস ইমাম আবু হানিফ রাহমহল্লাহ তিনি কিন্তু মজার ফরে মাসাহ করা এটাকে তিনি জায়জ মনে করতেন না ঠিক ইমাম আবু হানিফ রাহমহল্লাহ মৃত্যুর তিন দিন আগে মাত্র তিন দিন আগে ইমাম আবু হানিফ রাহমহল্লাহর কাছে যখন সাহি সূত্রে হাদিস পৌঁছে যায় তখন ইমাম আবু হানিফ রাহমহল্লাহ তিনি কিন্তু এই মতটা পরিবর্তন করে তিনি পায়ের উপরে মজার উপরে মাসাহ করেছেন সুতরাং তিরমিজিতে ইমাম তিরমিজি ইমাম ওয়াকির রাহমহল্লার সূত্রে
কিন্তু পরবর্তী সময়তে এখন ওলেবে আহনাব যারা আছে তারা ইমাম আবু হানিফা মতটাকে পরিত্যাগ করে তারা নতুন মত দিয়েছে তো এমন আমরা অসংখ্য আমরা দলিল দিতে পারি যে মানুষ মত পরিবর্তন করে ওলেমা দেওয়ান বেরলবি তার আছে যে 10 15 বছর আগেও তারা বিভিন্ন মিডিয়া তথা ফেসবুক হোক টিভি হোক এগুলোকে তারা হারাম ফটো দিয়েছেন কিন্তু তারা এখন জায়েজ বলছে ওলেবা আহনাফ আহল হাদিস তারা সকলে একসাথে বলেছিল যে ছবি তোলাটা এটা জায়েজ নয় কিন্তু এখন তারা বলছে না ছবি তোলাটা কেউ বলছে মুজতাহাব কে বলছে মানে সময়ের ক্ষেত্রে এটা ওয়াজিব হয়ে যায় তো মানুষের মত পরিবর্তন হবে এটা স্বাভাবিক এটা স্থান কালপাত্র সময় ভেদে পরিবর্তন হতে পারে এবং বিশেষ করে ইলমের স্বল্পতার কারণে হতে পারে অনেকটা পয়েন্ট হতে পারে তো ইমাম আবরিফার এমলার তরফ থেকে এমনটা পাওয়া যায় যে তিনি মত পরিবর্তন করেছে আর তাজ্জবভাবে ইমাম যেহেতু ল্যান্ডটা কেটে গিয়েছিল তো একইভাবে আমরা যেটা বলতে চাই যে ইমাম শাফেই রহমাহুল্লাহ প্রথম জামানাতে যখন ইমাম মাহম্মদ রহমাহুল্লাহ তথা ইমাম আবরপাত ছাত্রের সঙ্গে থাকতেন তার ফিক অনুসারে পড়াশোনা করতেন এবং ফিকি কিতাবের ওপরে যেসব হাদিসগুলো আছে এগুলোর ভিত্তিতে তিনি একটা ফতোয়ার কিতাবও লিখেছিলেন যেটা মানে ফতাই জেদিদ মানে ফতাই কাদিম হিসাবে পরিচিত আছে তো পরবর্তী সময়তে ইমাম শাহফেই রহমুল্লাহ যখন হাদিসের দিকে মনোনিবেশ করেন ঠিক তারপরে কিন্তু ইমাম শাহফেই তরফ থেকে আরও ফতোয়ার কিতাব এসেছে যেটা ফতাই জাদিদ হিসেবে পরিচিত তাতে দেখা যায় যে ইমাম শাহফেই রহমুল্লাহ সহত্তর পার্সেন্ট মাসাইলে তিনি মত পরিবর্তন করেছেন রুজু করেছেন অনেকগুলো উদাহরণ এটা আছে ইমাম আহমেদ বিন হাম্বল থেকে আছে ইমাম মালিক থেকে আছে তারা প্রত্যেকে মত পরিবর্তন করেছে প্রথমে একটা জিনিসকে সহি বলেছে পরবর্তীতে এটাকে জাইব বলেছে প্রথমে একটা মশালাকে হালাল বলেছে পরবর্তী সময়তে হারাম বলেছে জায়েজ না জায়েজ এরকম ইখতালাফ সালাফদের মধ্যেও আছে ইমাম আহমেদ বিন হাম্বল থেকে ইমাম তিরমিজি হাদিস নম্বর সতেরোশো উনত্রিশে সোনাম তিরমিজিতে মজুদ আছে সতেরোশো উনত্রিশ নম্বর হাদিসে বিশেষ করে মৃত পশুর চামড়া এটা ব্যবহার করা যাবে কি যাবে না এই পক্ষে হাদিসে ইমাম আহমেদ ইবন হাম্বল রহমাহুল্লাহ জন্মসে চৌষট্টি মৃত্য দুশো একচল্লিশ হিজরি তিনি মনে করতেন এবং তার পক্ষে ছিলেন যেটা ব্যবহার করা বিশেষ করে ব্যবহার করা তো এই পক্ষ থেকে ইমাম আহমেদ প্রথম এই মত পোষণ করতেন কিন্তু ঠিক ইমাম আহমেদ বিন হাম্বল রহমাহুল্লাহ তিনি অনেক দিন পরে বেশ কিছু দিন পরে তিনি এই মতটাকে পরিবর্তন করেন যেটা ইমাম তিরমিজি সুনান তিরমিজি এক হাজার সাতশো উনত্রিশ নম্বর হাদিসে তিনি বর্ণনা করেছেন ইমাম আহমেদ থেকে একইভাবে ইমাম আবি হাতেম রহমাহুল্লাহ তার বিখ্যাত গ্রন্থ আছে তার অনেকগুলো গ্রন্থর মধ্যে অনেকগুলো গ্রন্থ আছে তার মধ্যে হচ্ছে ইলালে ইবনে আবি হাতেম হাদিস নম্বর তিনশো আশিতে তিনি একটা ঘটনা মানে তিনি কথা একটা নকল করেছেন যে তিনি প্রথমত ছাগল মানে ছাগল হচ্ছে এমন একটা প্রাণী যেটা জান্নাতে চতুষ্প জন্তু হিসাবে যে হাদিসটা বর্ণনা আছে এই হাদিসটাকে ইমাম আবি হাতেম তিনি প্রথমত এটা সই মনে করতেন কিন্তু পরবর্তী সময়তে তিনি হাদিস নাম বারোশো পঁচিশে তিনি এটাকে রুজু করেছেন তখন এটাকে তিনি জাইব মানে মত পরিবর্তন করেছেন এই মত পরিবর্তন করা ইমাম আবি হাতেম থেকে আছে ইমাম হাজার আসকালানি রেমাহুল্লাহ আর মৃত্যু সাতশো আটশো বাহান্ন হিজরি তার পক্ষ থেকে এমন অনেক ঘটনা আছে বুলবুল মারাম দুশো আঠান্ন নম্বর হাদিস যে মসজিদে হজ জারি করা যাবে কি যাবে না ইমাম হাজার আসকালানি রেহমাহুল্লাহ এই হাদিসটাকে প্রথমে জেব বলেছিলেন যে হাদিসটা জেব বুলবুল মারামের তাহাকিকে পরবর্তী সময়তে যখন তালখি সুল হাবির হাদিস নাম্বার এক হাজার আটশো তিনি এই হাদিসটাকে কিন্তু হাসান বলেছে তো এইভাবে অসংখ্য আছে ইমাম হাজার আসকালানি রেহমাহুল্লাহ তালকেশ্বর হাবিরে একশো একান্ন নম্বর একটা হাদিসকে তিনি জেব বলেছেন ঠিক একই হাদিসকে আবার তিনি ফাতুহুল বাড়িতে তিনি আবার সহি বলেছেন তো এরকম ইখতেলাফ প্রত্যেকটা মহাদেশের মধ্যেই ছিল বা আছে থাকবে এটা এর মাধ্যমে যে কোনো মহাদেশগণকে নিচু চোখে দেখা বা তাকে মহাদেশ না অস্বীকার করা কটু মন্তব্য করা এটা ইলমি জগতে বা এটা আহলু সুন্দাবাল জামাতের এটা কোনো পথ নির্দেশ নয় তাই এখান থেকে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে ভুল হবে কেননা অসংখ্য দেখেছে মানে সাহাবার দেলতাল আনুম তারা একটা প্রথমত ফতোয়া দিয়েছে পরবর্তী সময়তে যখন হাদিস পেয়েছে রুজু করেছে সুতরাং তিনি যে দেখেন আটশো চব্বিশ নম্বর হাদিস ওমর বিন খাত্তাব হজের তামাত্ম সঙ্গে ফতোয়া দিয়েছিলেন না জায়েজ ইবন উমর বলছে জায়েজ যখন হাদিস পেশ করা হলো মত পরিবর্তন করেছে বিশেষ করে আল্লাহ মান্না ইমাম সাইকুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়া রহমাহুল্লাহ আল মুতাফা সাতশো আঠাশ হিজরি তিনি একটা বই লিখেছেন এই মর্মে মত পরিবর্তন বা বিশেষ করে চার খলিফা সাহাবর দিয়ালতাল আনুম এবং চার ইমাম অসংখ্য ইমাম যে মত পরিবর্তন করেছে এই মর্মে একটা রাফুল মালাম এর উপর একটা বই রচনা করেছে যে মত পরিবর্তন করেছে সাহাবার রদিয়ালতাল আনুমরা করেছে অসংখ্য 
তো ঠিক এই মত পরিবর্তন করা দিয়ে এটা কেউ মহাদ্দিস নয় এটা শুধুমাত্র হিংসা বিদ্বেষ এটা বিরুদ্ধ আচরণ করা ছাড়া কিছু না এটা কোনো ইলমি কথা বা ইলমি কোনো আলোচনা এর মধ্যে নেই তো যাই হোক আমরা তারপরেও এই অভিযোগগুলো খণ্ডন করবো ইনশাল্লাহ খুবই সংক্ষিপ্তভাবে যে আল্লাহ নাসুদ্দিন আল্লাহ কি অজ্ঞতা পশু তো এগুলো করেছে না নিজের ইচ্ছে মতো করেছে এখন একটা লিখেছে পরে একটা লিখেছে এমনটা হয়েছে কি উত্তর হচ্ছে একদম হানড্রেড পার্সেন্ট না একদম হানড্রেড পার্সেন্ট না অনেকগুলো কারণের জন্যই আল্লাহ নাসুদ্দিন আলবানির হাদিস তাহকিকের ক্ষেত্রে কখনো একই হাদিসকে হাসান বলেছে কখনো জেব বলেছে অথবা কখনো জেব বলেছে পরবর্তী সময়তে হাসান সেই বলে দিয়েছে তো এর কারণ কি তো প্রথম হচ্ছে কারণ যে আমরা আল্লাহ নাসুদ্দিন আলবানি তিনি যে মত পরিবর্তন করেছেন তিনি কি জানতেন না না পরবর্তী ওলেমারা এসে আল্লাহ নাসুদ্দিন আলবানি বইপত্র পড়ে দেখছে যে আলবানি রাহমা আলবানি রাহমাহুল্লাহ তাহাকে কেমন এর উত্তর হচ্ছে না আল্লামা নাসুদ্দিন আলবানির জীবন্ত অবস্থায় যখন জীবিত ছিল তিনি তখনও জানতেন যে তিনি কোনো হাদিসকে সহি বলেছেন কোনো জেব বলেছেন এই বিষয়ে আমরা ইমাম নাসুদ্দিন আলবানি রহমাল্লাহ তরফ থেকেই একটা হাদিস আপনাদেরকে শোনাবো যেটা আল্লামা নাসুদ্দিন আলবানি তার সিলসিলা হাদিসে সাহিহা হাদিস নাম্বার তিন হাজার একশো তেত্রিশ মানে একত্রিশ তেত্রিশ মনে রাখবেন ক্রমিক নম্বর তিন হাজার একশো তেত্রিশ নম্বর হাদিসে আল্লামা নাসুরুদ্দিন আলবানি রহমাহুল্লাহ ঠিক এই কথাটা নকল করেছেন তিনি যে মত পরিবর্তন করেছেন তিনি যে মানে তিনি যে জানতেন এমনটি নয় বা পরবর্তী ওলেমারা ধরিয়ে দিয়েছে এমনটি নয় তিনি নিজে জানতেন তিনি মত পরিবর্তন করেছেন এই মর্মে শুধু সিলসিলা হাদিসের সহিয়া তিন হাজার একশো তেত্রিশ এই হাদিসটা পড়বেন আল্লামা নাসুদ্দিন আলবানি দীর্ঘ আলোচনা করেছেন তার মত পরিবর্তন তিনি কেন করেছেন কি কারণে করেছেন এটা কি তার অজ্ঞতা না কিসের কারণে অনেক আলোচনা করেছে তো যে এক সংক্ষিপ্তভাবে সে হাদিসটার বাংলা অনুবাদ আপনার সামনে পাঠ করে শোনাবো তার আগে একটা বলবো একটা ছোট্ট একটা আমার কাছে একটা আলাদা একটা কিছু মনে হয়েছে তার জন্য আমি শেয়ার করেছি আপনাদের সামনে যখন আল্লাহ নাসুদ্দিন আলবানি রহমাহুল্লাহ তার মত পরিবর্তন করেছেন এই মর্মে তিনি লিখেছেন সিলসিলা হাদিসি সাইয়া হাদিস নাম্বার তিন হাজার একশো তেত্রিশ তখন আমি আজকে আজকে দুপুরবেলাতে হঠাৎ আমার মাথায় একটা প্রশ্ন চলে আসলো যে আলমার নাসুদ্দিন আলমানি রহমাহুল্লাহ তিনি সিলসিলা সহিয়াতে একত্রিশশো তেত্রিশ নম্বর হাদিসে তিনি নিজের মত পরিবর্তন করা রুজু করেছেন এই মর্মে তিনি বিস্তৃত আলোচনা করেছেন তখন আমার মধ্যে হঠাৎই কেমন একটা প্রশ্ন জাগলো কেন তিন হাজার একশো তেত্রিশ ক্রমিক নাম্বারেই নাসুদ্দিন আলবানি তার নিজের সমালোচনার জবাব নিজেই দিয়েছেন তো আমি তখন হঠাৎ আমার মনে একটা কেমন যেন প্রশ্ন আসলো তখন আমি সঙ্গে সঙ্গে সহিয়াল বুখারির তিন হাজার একশো তেত্রিশ দেখে আমি ভাবলাম যে গোটা বিশ্ব জগতের মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ পবিত্র কোরআনের পরে ইমাম বুখারি সহিয়াল বুখারি আমি তখন বলছি যেহেতু হাদিস নিয়েই এই সমস্যা আর আলবানি রহমাল্লাহ জব দিয়েছে সহিহার একত্রিশশো তেত্রিশ নম্বর হাদিস তখন আমি সঙ্গে সঙ্গে খুলে দেখলাম যে সহি বুখারির একত্রিশশো তেত্রিশ নম্বর হাদিসে কী আছে এটা একটু দেখা যাক তো আমি দেখে একদম তাজ্জব হয়ে গেলাম এবং মনে হলো যে আমার কাছে এটা একটা মিরাক্কেল এটা একটা মানে সাইন তো হাদিসটা আমি দেখেন যে আলবান নাসুদ্দিন আলবানি নিজের জবাবে মত পরিবর্তনের জবাবে সহিয়ার একত্রিশশো তেত্রিশ নম্বর হাদিসে তিনি আলোচনা করেছেন এবং তাদের জবাব দিয়েছেন আর সই বুখারির একত্রিশশো তেত্রিশ নম্বর হাদিস একই হাদিস নম্বরে একটা তাজ্জব হাদিস পেয়ে গেলাম এটা আমার কাছে একটা মানে একটু কেমন মনে হলো তা আপনার সামনে শেয়ার করেছি এটা কোনো ইলমি আলোচনা নয় তারপরেও এখানে কি এই সই বুখারির একত্রিশশো তেত্রিশ নম্বর হাদিসে আল্লাহর রসুল তিনি একটা মত পরিবর্তন করেছেন তিনি একটা মত পরিবর্তন করেছেন আমি হাদিসটা আপনাকে শোনাবো আর আলমান নাসুদ আলবানি সহিয়ার একত্রিশশো তেত্রিশে নিজের মত পরিবর্তনের ঘটনা উল্লেখ করেছেন আর বুখারির একত্রিশশো তেত্রিশ নম্বর হাদিসে আল্লাহ রসুল নিজে মত পরিবর্তন করেছে তিনি প্রথমত একটা কসম খেয়ে একটা কথা বলেছিলেন পরবর্তী সময় সেটাকে তিনি রুজু করেছেন তো হাদিসটা কি হাদিসটা আমি পাঠ করছি আপনারা শুনবেন সৈয়াল বুখারি যেটা মানে বৈরুত প্রকাশনী দারুসালাম প্রকাশনী তৌহিদ প্রকাশনী লেবালন প্রকাশনী যেগুলো মানে বিশেষ করে ইন্টারন্যাশনাল যে ক্রমিক নাম্বার হাদিস নাম্বার তিন হাজার একশো তেত্রিশ হাদিস বলছে জাহাদাম রায়মাহুল্লাহ হতে বর্ণিত তিনি বলেন আমরা আবু মুসা আসারি রদি আল্লাহ তালা আনহুর নিকটে ছিলাম এই সময়ে মুরগির গোস্ত সম্বন্ধে আলোচনা উঠল মুরগির মাংস সম্পর্কে তথা তথা তাইমুল্লা গোত্রের এমন লাল বর্ণের এক ব্যক্তিকে উপস্থিত ছিল যেন সে মাউ ওয়ালি বা রোমের একজন কৃতদাসদের একজন এরপরে ঘটনাটা মজুদ আছে ঘটনা বলা হচ্ছে যে তাকে এই মুরগির মাংস খাওয়ার জন্য ডাকলেন তখন সে বলল আমি মুরগিকে এমন বস্তু খেতে দেখেছি যাতে আমার ঘৃণা জন্মিয়েছে তাই আমি শপথ করেছি যে তা খাবো না 
আবু মুশ আশারি রদিয়াল আনু বলেন তখন যে আসো আমি তোমাকে এই সম্পর্কে হাদিস শোনাচ্ছি আমি একজন আসারি ব্যক্তির আসারি ব্যক্তির পক্ষে আল্লাহ রসুল সাল্লামের নিকটেও সাহরি চাইতে যাই এবার ঘটনা শুরু যে আল্লাহ সাল্লাম পরিবর্তন যে আবু মুসা আসারি রদিয়াল আনু বলছেন যে আমি এক সময় একজন সাহাবিকে নিয়ে যে আল্লাহ রসুলের কাছে গিয়েছিলাম সাওয়ারি নেওয়ার জন্য সাওয়ারি নেওয়ার জন্য সাওয়ারি মানে হতে পারে যে কোনো যানবাহন সেই সময় কারো উড গাধা ঘোড়া খচ্চর এ জাতীয় তো আল্লাহ রসুলের কাছে যখন আমি গিয়ে গেলাম সেই সময়তে আল্লাহ রসুলের কাছে যখন চাইলাম যে আল্লাহ সাল্লাম আমাদের জন্য কিছু সাওয়ারি দেন কিছু ঘোড়া গাধা খচ্চর এ জাতীয় কিছু দেন তখন আল্লাহ রসুল বলছেন আল্লাহর কসম আমি তোমাকে দেব না আমি তোমাকে দেব না আল্লাহ রসুল আল্লাহর কসম কে বলছে যে আমি তোমাকে দেব না এই যখন বললেন তখন তারা চলে গেলেন পরবর্তী সময়তে কিছুক্ষণ পরে আল্লাহ রসুলের কাছে বেশ কিছু উট আসে এই উট যখন আসে তখন আল্লাহ রসুল আবার খোঁজ করছেন যে ওই ব্যক্তিরা কোথায় যারা আমার কাছে সাহরি চেয়েতে এসেছিল ওই ব্যক্তিরা কোথায় তখন ওদের মধ্যে একজন ব্যক্তিকে আল্লাহ সাল্লাম পাঁচখানা উট দেন তো পাঁচখানা উট যখন তাদের কাছে পৌঁছে যায় আল্লাহ সাল্লাম মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লামের যখন তরফ থেকে চলে যায় তখন ওই ব্যক্তি তখন বলছেন মনে মনে ভাবছেন যে আল্লাহ সাল্লের কাছে তো আমরা উট চেয়েছিলাম আল্লাহ সাল্লাম আমাদেরকে দেননি এখন আবার আমরা উট নিয়েছি এটা কেমন হতে পারে তো ওই ব্যক্তি তখন আল্লাহ সাল্লের কাছে চলে এসেছে আশা করে আল্লাহ রসুলকে বলছে যে আল্লাহ রসুল আমরা তো আপনার কাছে চেয়েছিলাম সাওয়ারি কিন্তু আপনি তো কসম খেয়ে বললেন যে তোমাদেরকে আমি সাওয়ারি দেব না তো আপনি কি ভুলে গিয়েছেন আপনি কি ভুলে গিয়েছেন আল্লাহ রসুল সঙ্গে সঙ্গে তখন জবাব দিচ্ছেন যে আল্লাহ রসুলের জবাব ছিল এমনটা আপনি কি ভুলে গিয়েছেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বললেন আমি তোমাদের সাওয়ারি দিইনি বরং আল্লাহ তালা তোমাদেরকে সাওয়ারি দান করেছেন আর আল্লাহর কসম আমার অবস্থা এই যে ইনশাল্লাহ কোনো বিষয়ে আমি কসম করি এবং তার বিপরীতে কল্যাণকর মনে করি তখন সেই কল্যাণের কাজটি আমি করি কাফরা দিয়ে শপথ হয়ে মুক্ত মানে মুক্তি হই মুক্তি পাই তো আল্লাহ সাল্লাহ এখানে কি আল্লাহ সাল্লাহ প্রথমত তাদেরকে বলেছে তোমাকে দেব না পরবর্তী সময় আল্লাহ সুল তার কসমকে ভঙ্গ করে সেই ব্যক্তির কাছে সাওয়ারি দেয় তাকারা যখন প্রশ্ন করে যে আপনি এমনটা কেন করলেন আপনি কি ভুলে গিয়েছেন তো আপনি কেমন কর কেন করলেন আল্লাহ সুল বলছে যে আমি তোমাদেরকে দিইনি আল্লাহর তরফ থেকে এটা এসেছে তাই তোমাদেরকে আমি দিয়েছি তাই আমি যখন কোনো সিদ্ধান্ত নিই সেটা যদি ভুল মনে হয় আমি তাদের যেটাতে কল্যাণ আছে সেদিকে ধাবিত হই আলহামদুলিল্লাহ ঠিক এই জিনিসটা আল্লাহ নাসির আলবানি রহমাউল্লাহ তিনিও প্রথমে কোনো সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যেটা জাইব পরবর্তী সময়তে তিনি সই বলেছেন ঠিক এটাই একই ধরনের তো এটা হচ্ছে সৈব ঘাড়ি তিন হাজার একশো তেত্রিশ নম্বর হাদিস আর আলবান নাসির আলবানি রহমাউল্লাহ নিজের মত পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে তিনি কি বলেছেন তো সিলসিলা হাদিস সইয়া হাদিস মাত তিন হাজার একশো তেত্রিশ পড়বেন আমি এখানে শুধু বাংলা অনুবাদটা পড়ছি এই বাংলা অনুবাদ করেছে আমাদের বিখ্যাত একজন দিনী ভাই একজন দাই ইলাল্লাহ আব্দুর রাজ্জাক বিন ইউসুফের সন্তান আবদুল্লাহ বিন আব্দুর রাজ্জাক হাবিজাহুল্লাহ তিনি অনুবাদ করেছেন আমি তার অনুবাদটা পাঠ করছি আর তার বইয়ের নাম হচ্ছে যে আলবানি রহমাল্লার মত পরিবর্তন সর্বশেষ সিদ্ধান্ত কারণ বিশ্লেষণ এই বইটা পড়বেন ইনশাল্লাহ অনেকগুলো আলোচনা করেছে প্লাস একশো প্লাস হাদিস নিয়ে আমি এখান থেকে শুধু অনুবাদ পড়ছি তার বই তিপান্ন নম্বর পৃষ্ঠায় আলবান নাসির আলবানি সিলসিলা হাদিসে সহিয়ার তিন হাজার একশো তেত্রিশ নম্বর হাদিসের অনুবাদ ইমাম আলবানি রহমাল বলছে আমি আলবানি পাঠকদের অবগতির জন্য বলছি যে আমার এই ধরনের হাদিসকে জয়ী বলার সিদ্ধান্ত থেকে সহি বলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাকে অনেকে ধোকাবাস এবং জাহেল আমার সিদ্ধান্তের বৈপরীত্য হিসাবে গ্রহণ করেছে এবং মনে করছে এটা আমার মূর্খতার ফল আলবানি রহমুল্লাহ নিজে বলে দিয়েছেন যেমন তাদেরই একজনের নাম হচ্ছে হাসান যে হককে বাতিলে পরিণত করে এবং ভুলকে ঠিকে পরিণত করে ভাবখানা এমন যে সে তার জীবনকে তার নিজের জীবনকে আলবানির প্রতিবাদ করার জন্য ওয়াকাফ করে দিয়েছেন মানে আলবানি রহমুল্লাহ জীবন্ত অবস্থাতেও এ ধরনের মানুষ ছিল আলবানি রহমুল্লাহ সেটাই বলছে ওয়াকাফ করে দিয়েছেন আল্লাহ ভালো জানেন যে সে আমার প্রতিবাদে কত বই লিখেছে আমার রদ্দে লেখা তার শেষ বই হচ্ছে তানা কুজাতুল আলবানি অর্থাৎ আলবানির বৈপরীত্য আলবানি রহমুল্লাহ জীবন্ত অবস্থাতেই বই লেখা হয়েছিল অবশ্যই তার অবশ্যই তার মিথ্যা ও মূর্খতার মুখোশকে উন্মোচন করার দায়িত্ব ভাই দায়িত্ব ভাই আলী আল হালাবি তার লিখিত আনারুল কাশিফ বইয়ে যথাযথভাবে হক আদায় করেছেন মানে আল্লাহ নাসুদ্দিন আলবানি রহমাল্লার বিরুদ্ধে যখন একজন ব্যক্তি বই লিখেছে ঠিক ওই বইয়ের জবাব আবার আল্লাহ নাসুদ্দিন আলবানির একজন বিখ্যাত দিনি ভাই বা একজন সেই সময় একজন মহাদ্দিস সেই লোকের জবাবটা তার জীব জীবিত অবস্থাতেই দিয়ে দিয়েছে আল্লাহ বা নাসিন আলবানি রহমাল্লাহ তিনি
অনেক উপকার করিয়েছেন অনেকে ধোকায় পতিত ব্যক্তিদের সংশোধন হয়েছে তো বোঝা গেল আল্লাহ নাসরুদ্দিন আলবানি রেহমহল্লা তিনি যে তার মানে তিনি যে তিনি মত পরিবর্তন করেছেন এটি তিনি জানতেন তিনি তার বইয়ে সিলসিলা হাদিসের সৈয়া হাদিস মা তেত্রিশ একত্রিশ ও তেত্রিশে লিখেছেন আলমান আল্লাহ নাসরুদ্দিন আলবানি রেহমহল্লা আরও কিছু কথা বলেছেন পাঠকদের উদ্দেশ্যে বলছেন আল্লাহ নাসরুদ্দিন আলবানি তারপরেও আমি তাকে লক্ষ্য করে এখানে একটি সূক্ষ্ম কথা বলতে চাই হাই যদি তারা যদি তার অন্তরে আল্লাহ ভীতি জাগ্রত হতো এবং সে উপদেশ গ্রহণ করত আচ্ছা হাসান সাহেব মানে ওই ব্যক্তিকে বলছে আচ্ছা হাসান সাহেব আপনি কি মুসলিম আর না সরি আপনি কি মাসুম নাকি আপনার কাছ থেকে কি কোনো ভুল হয় না আপনি যদি বলেন যে হ্যাঁ ভুল অবশ্যই হয় আর প্রতিটি মুসলিম বা মুমিনের এটা জবাব হওয়া উচিত কেন রসুল সাল্লাম ব্যতীত কোনো ব্যক্তি মানে মাসুম নয় এবার আলবানি রেহমাল্লা বলছে তাহলে আমি আপনাকে প্রশ্ন করব আপনি যদি পরবর্তীতে আপনার ভুল বুঝতে পারেন তাহলে কি আপনি আপনার সিদ্ধান্ত থেকে ফিরে আসবেন না নিজের জেদের বশবর্তী হয়ে ভুলের উপরে অনার থাকবেন আলবান হাসান আলবানি প্রশ্ন করেছেন হাসান সাহেবকে যদি আপনি বলেন যে হ্যাঁ ফিরে আসব আর বস্তুত এটাই মুমিনের জবাব হওয়া উচিত তাহলে আমি বলবো আলবানি যখন এই কাজ করেছে অর্থাৎ নিজের ভুল বুঝতে পেরে মানে যেদের বশবর্তী না হয়ে আগের সিদ্ধান্ত থেকে ফিরে এসেছে তখন আপনাদের উচিত ছিল যে তার ভুল সিদ্ধান্ত থেকে ঠিক সিদ্ধান্তের দিকে ফিরে আসার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে উৎসাহ প্রদান করা এটা আল্লাহ নাসুদ আলবানি তিনি নিজের জীবদ্দশাতেই তিনি বলে গেছেন তার বই লিখে গেছেন এখন পর্যন্ত পৃথিবীতে মজুদ আছে আলহামদুলিল্লাহ আলবানি বললো তারপরে বলছে যদিও আলবানি আপনাদের মত আপনাদের মতো লোকদের সাধুবাদের সাধুবাদ পাওয়ার মুখাপেক্ষে নয় আমি ভুল থেকে সঠিক সিদ্ধান্ত তো আল্লাহর রহমতেই আসি মানে কোনো ভুল হলে এটা আল্লাহর রহমতে আসে কারো মানে সাধুবাদ পাওয়ার জন্য আলমান হাসান আলবানি এমন করেছেন বা করেন এমনটা নয় আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্যই তিনি ভুল থেকে সঠিকে ফিরে আসেন তারপরে তিনি বলছেন কিন্তু তারপরেও তারপরে উৎস করার বদলে আপনারা এই সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণকেই ভুল প্রমাণ করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন এবং এই ভুল কাজকে তিরস্কার ও টিটকারের মাধ্যম বানিয়েছেন আপনার ভুল প্রমাণিত হওয়ার পর তা থেকে ফিরে না আসা এটা প্রমাণ করে না প্রমাণ করে না কি যে আপনার নিয়তের মধ্যে কোনো ধোকা আছে আল্লাহ নাসুদ্দিন আলবান রায় মহল্লা পরিষ্কার তার জীবদ্দর সাথে কথাগুলো লিখে রেখেছে এখন পর্যন্ত এ কথাগুলো প্রযোজ্য যে আলবান নাসুদ্দিন আলবান রায় মহল্লা তিনি মত পরিবর্তন করেছে তিনি হক জেনেছেন হকের কাছে তিনি আত্মসম্পন্ন করেছেন এটি স্পষ্ট হয়ে প্রমাণিত তো যাই হোক আপনারা এ বিষয়ে আল্লাহ নাসুদ্দিন আলবানি অনেক আলোচনা করেছে তার মানে বোঝে গেল আল্লাহ নাসুদ্দিন আলবানি রহমল্লাহ নিজের জীবদ্দর সাথে জানতেন তিনি কোনো হাদিসকে সহি কখনো ওই হাদিসটিকে জেব বলেছেন এটা তার অজ্ঞতা বসত নাই তার তাহাকিকের ক্ষেত্রে তাহাকিকের ফিল্ডে এসে তিনি এমনটা করেছেন আলোচনা নাম্বার দুই আমরা যেটা করব আলবানি রহমল্লাহ যখন কোনো হাদিসকে প্রথমত হাসান বলেছিল বা সহি বলেছিল পরবর্তীতে ওই হাদিসকে তাহাকিক করতে গেলে জাইব বলেছে তো জাইব বলার পরে আলবান নাসুদ্দিন আলমানি রহমাল্লাহ কিন্তু খ্যান্ত হননি তিনি নিজে লিখে দিয়েছেন যে আমি অমুক গ্রন্থে এই হাদিসটাকে জাইব বলেছিলাম বা হাদিসটাকে সহি বলেছিলাম কিন্তু আমার শেষ মত হচ্ছে এটা যে হাদিসটা সহি অথবা জাইব আলবান নাসুদ্দিন আলবানি রহমাল্লাহ ঠিক এমনটা তিনি বলে দিয়েছেন তিনি খ্যান্ত হননি এবং পাঠকদেরকে বলেছে যে আমি হয়তো বা সহি তারগিবে সেম এই হাদিসটাকে জৈব বলেছিলাম বিশ বছর আগে কিন্তু আমি আল্লাহ নাসরুদ্দিন আলবানি এখন বলছি হাদিসটা আসলে সহি নয় হাদিসটা জাইব এই এই কারণে জাইব আল্লাহ নাসরুদ্দিন আলবানি কিন্তু তিনি কিন্তু এটা জানিয়ে দিয়েছেন তো এটা একটা হাদিস দিয়ে আপনাকে দেখাই আল্লাহ নাসরুদ্দিন আলবানি কোন ক্ষেত্রে এমনটা করেছেন একটা হাদিস শুধুমাত্র আপনাদেরকে বলবো সেই হাদিসটা অনেকগুলো হাদিসে এইভাবে আল্লাহ নাসুদ আলবানি নিজের মন্তব্য তিনি পেশ করেছেন তার মধ্যে একটা উনিশশো উত্তর হ্যাঁ জি এই মনে একটা হাদিস আলবান নাসুদ আলবানি তিনি নকল করেছেন সেটা হচ্ছে সিলসিলা হাদিসে সৈয়া হাদিস সিলসিলা হাদিসে সৈয়াতে হাদিসটা বর্ণনা আছে যে আলবাল্লামা নাসরুদ্দিন আলবানি জামে সাগের হাদিস নাম্বার দু হাজার একটা হাদিসকে তিনি প্রথমত তিনি জৈব বলেছিলেন আবার সিলসিলা হাদিসে সৈয়া হাদিস নাম্বার তেত্রিশশো চুরাশিতে এই একই হাদিসকে তিনি সই বলেছেন কথাটা বোঝেন যে একটা হাদিস আছে যেটা আলবান নাসরুদ্দিন আলবানি রাইমাল্লাহ সিলস মানে জয়ফুল 
সাগির জামে সাগিরে হাদিস নম্বর দু একটা হাদিসকে তিনি জৈব বলে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন পরবর্তী সময়তে আল্লাহ নাসির আলবানি ঠিক এই হাদিসটাকে সিলসিলা হাদিসের সহিয়াতে হাদিস নম্বর তেত্রিশশো চুরাশিতে তিনি হাদিসটাকে আবার হুকুম লাগিয়েছেন সহি তো আলবা নাসির আলবানি কেন হাদিসটাকে সহি লাগালেন কেন প্রথমে জাইফ লাগালেন তিনি কিন্তু নিজে আলোচনা করেছেন তো সিলসিলা হাদিসের সহি আপনারা যখন খুলবেন হাদিস নম্বর তেত্রিশশো চুরাশি তিনি কিন্তু এখানে নকল করেছেন আর এই কথাটা তিনি দার্থেন কণ্ঠে তিনি নিজে স্বীকার করেছেন এবং তিনি বলছেন আল্লাহ নাসিন আলবানের কথা দেখেন তিনি বলছেন এই তাহাকিক এবং তাকরিজের মাধ্যমে এই হাদিসের সহি হওয়াটা প্রমাণিত হওয়ার পর আমার ওপরে এই হাদিসকে জাইফ মানে জাইফ জামে সাগির থেকে সহি জামে সাগিরে স্থান মানে স্থানান্তরিত করা ওয়াজিব হয়ে যায় এবং আল্লাহ নাসিন আলবানি বলছে যে প্রথম তালবা নাসুদ্দিন আলবানি এই হাদিসটাকে জামে সাগির মানে জাইফ জামে সাগিরে জাইফ হুকুম লাগিয়ে তিনি নকল করেছিলেন পরবর্তী সময় দেখছেন তাহাকিকে পরবর্তী সময় তিনি তাহাকে করে দেখছেন না আসলে হাদিসটা জাইফ নয় হাদিসটা সহি তো আল্লাহ নাসুদ্দিন আলমদি আহমদুল্লাহ নিজে বলছেন যখন আমি দেখলাম যে আসলে হাদিসটা সহি তো এ তখন আমার জন্য ওয়াজিব হয়ে যায় জাইফ জামে সাগির থেকে এ হাদিসটাকে স্থানান্তরিত করে সহি জামে সাগিরে হাদিসটাকে নকল করা এরপরে আলবা নাসিন আলবানি খ্যান্ত নেন তিনি আবার একটা কথা বলেছেন তিনি বলছেন যার কাছে এই বই আছে সে যেন তা ঠিক করে নেয় মানে যার কাছে আগেকার জৈফ জামে সাগির আছে সে যেন ঠিক করে নেয় হাদিসটাকে জেব বলেছি হাদিস যেন তার ওখানে লিখে দেয় সহি আলবা নাসিন আলবানি এটা শেষ কল ঠিক করে নেয় অবশ্যই এই ধরনের তাহাকিক অনেক দিন আগেই হওয়া উচিত ছিল কিন্তু সব কিছু আল্লাহর হাতে আমাদের আমাদের চাওয়া চাওয়া নয় আল্লাহ চাওয়াই হচ্ছে চাওয়া হে আল্লাহ আমাদের দ্বারা যদি ভুল ত্রুটি হয়ে যায় তাহলে তুমি আমাদের পাকড়াও করিও না সিলসিলা হাদিসের সৈয়া হাদিস মাত্র তেত্রিশশো চুরাশি তো এই হাদিস প্রমাণ করে আলবা নাসিদ্দিন আলবানি রেমহুল্লাহ তিনি কোনো হাদিসকে যখন জাইব বলেছেন পরবর্তীতে সহি বলেছেন তিনি সেখানে কিন্তু কারণ নকল করেছেন যে আমি এই হাদিসটাকে জেব বলেছিলাম কোন গ্রন্থে বলেছিলাম তিনি সেটা নকল করেছেন তো এটা তার ইচ্ছাকৃত ভুল নয় এবং তার তিনি এটা জেনেই তিনি মত পরিবর্তন করেছেন কেননা তিনি একটা হাদিসকে যদি সহিকে জেব বলেন জেবকে সহি বলেন তার লাভ কি এখানে এলমের ময়দান ইলম যত দিন যাবে তত আস্তে আস্তে বৃদ্ধি পাবে মানুষের মাধ্যমে ভুল হবে এটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট কিন্তু তিনি তো রুজু করেছেন তিনি স্বীকার করেছেন এবং তিনি বলে দিয়েছেন মানুষ যেন এটা ঠিক করে নাই তো আলবা নাসুন আলবানির ক্ষেত্রে বারবার তিনি এমনটাই করেছেন তো এই ধরনের আমি কিছু উদাহরণ পেশ করব যে আলবানি রহমাল্লাহ নিজেই হাদিসটাকে সহি বলেছেন আবার পরে জেব বলেছেন কিন্তু তিনি বলেছেন যে আমি অমুক গ্রন্থে আমি হাদিসটাকে জেব বলেছিলাম আমি আলবানি মত পরিবর্তন করলাম আলবানি রহমাল্লাহ নিজে মত পরিবর্তনের কথা স্বীকার করেছেন তবে সমস্ত হাদিসের ক্ষেত্রে যেমনটা হয়েছে এমনটি নয় আল্লাহ নাসরুদ্দিন আলবানি রহমাল্লাহ কমপক্ষে সহত্তর হাজার হাদিসের ওপরে হুকুম লাগিয়েছেন সহত্তর হাজার হাদিসের ওপরে তো এক্ষেত্রে খুব বেশি হলে এমন ঘটেছে আলবানি রহমাল্লাহর ক্ষেত্রে সাড়ে তিনশো চারশো হাদিসের খুব বেশি হলে পাঁচশো হাদিসের ক্ষেত্রে এমন আল্লাহ নাসিন আলবানির ক্ষেত্রে হয়েছে তো আমরা এখানে আরও কিছু দলিল পেশ করব যে আলবানি রহমাল্লাহ নিজেই রুজু করেছেন আর একটা হাদিস আমরা দেবো শ্রী শাহ হাদিস জাইফা এবং শ্রী শাহ হাদিস সহিয়া থেকে নকল করা হাদিস তার মধ্যে একটা এই ধরনের অনেকগুলি হাদিস আছে আমরা আর একটা হাদিস দেবো মৃত পশু থেকে উপকার হাসিল করা জায়েজ না না জায়েজ এ প্রসঙ্গে একটা হাদিস আছে যেটা হাফে জাইলাই নাজবুর রায়াতে প্রথম কন্ডে একশো বারো পৃষ্ঠাতে নকল করেছেন আর এই হাদিসটা আলবানি নাসিরুদ্দিন আলবানি তিনি তাহাকিক করতে গিয়ে তিনি সিলসিলা জাইফা হাদিস নম্বর একশো আঠারোতে দেবেন হাদিসটাকে আলবান নাসরুদ্দিন আলবানি রায় মহল্লা তিনি জেব বলেছেন কিন্তু পরবর্তী সময়তে আল্লাহ নাসরুদ্দিন আলবানি রায় মহল্লা সিলসিলা হাদিসি সহিয়াতে তিন হাজার একশো তেত্রিশ নম্বর হাদিসে এসে এই হাদিসটা একবার সহি বলেছেন চিন্তা করেন মানে একই হাদিসকে জৈফাতে আলবানি রায় মহল্লা জেব বলেছেন আবার সহিয়াতে এসে তিনি সহি বলেছেন তো কেন বলেছেন আল্লাহ নাসরুদ্দিন আলবানি রায় মহল্লা এই প্রসঙ্গে তিনি কিন্তু কারণ উল্লেখ করেছেন সিলসিলা হাদিসে জৈফা খুলবেন একশো আঠারো নম্বর হাদিস সেখানে আলবানি রায় মহল্লা এখানে বলছে যে এই হাদিসকে দুটি কারণে জৈব বলা হয়েছে এক হাদিসের রাবি জামা বিন সালে সম্পর্কে হাফেজ ইবনু হাজার আসকালিন রায়মহল্লা তিনি জাইব বলেছেন এই রাবি প্রসঙ্গে আর দুই নম্বর সহি বলার কারণ মানে সহি যে আল্লাহ নাসিন আলবানির পরবর্তী সময় তাহলে থেকে সহি বলেছে তারপরে আল্লাহ নাসিন আলবানি তিনি কি লিখেছেন এটা কিন্তু স্পষ্ট দেখেন সিলসিলা হাদিস ইস জাইফা একশো আঠ নম্বর হাদিস একশো আঠ নম্বর হাদিস দেখেন আল্লাহ নাসিন আলবানি রায়মহল্লা তিনি কি বলছেন তিনি পরিষ্কার বলে লিখছেন সম্মানিত পাঠক জেনে রাখুন আমি তিরিশ বছর আগে এই হাদিসকে আমার সিলসিলা জাইফার একশো আঠারো নম্বরের মধ্যে জামা বিন সালের সন
দেখা শুরু করি এবং এই হাদিসকে পৌঁছাই তখন আমার মনে পড়ে যায় যে আমি তো অনুরূপ একটা হাদিসকে আমার ইরওয়ালুল গালিলে নকল করেছি আমি অবশ্যই ইরওয়ালুল গালিল সিলসিলা হাদিসে জয়ফার পনেরো বছর পরে লিখেছি আলবা নাসিন আলবানি কিন্তু বলে দিচ্ছেন পনেরো বছর পরে লিখেছি যাই হোক তারপরে আমি ইর অলিল গালিলের এই হাদিসকে খুঁজি এবং পেয়ে যাই অতপর আমি দেখি যে হাদিসটি সেখানে আবদুল্লাহ বিন উকাইমের সনদে নিয়ে এসেছি যা সিলসিলা হাদিসের জয়ফাতে আনা সনদের থেকে আলাদা ওই সনদ দেখার পর আমার অন্তর এই হাদিসটাকে সহি বলার দিকে ঝুঁকে গেল মানে একটা ভিন্ন সনদে ইরল গলিতে তিনি পেয়েছেন কিন্তু আমার অন্তরে ভয় হলো যে এই হাদিস সহি বলার মধ্যে আবার কোনো ত্রুটি থেকে যায় কি না তখন আমি আবার ব্যাপকভাবে হাদিসটাকে গবেষণা করি এবং পাক সিদ্ধান্ত নেই যে হাদিসটি সহি এবং এই সিদ্ধান্তের ওপরে আমি আন্তরিক প্রশান্তির বৃদ্ধি অনুভব করি এবং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর তারপর তিনি এ বিষয়ে আলোচনা করে তিনি আরও নকল করেছেন যে হাদিসটা আমি পরবর্তী সময়তে কেন সে বললাম পরবর্তী সময়তে তিনি কিছু সাহেদ হাদিস পেয়েছেন সমর্থনমূলক হাদিস পেয়েছেন তো এই আলোচনাতে একত্রিশশো তেত্রিশ নম্বর হাদিসে তিনি আলোচনা করেছেন প্রথম কথা হচ্ছে এটাই যে সিলসিলা হাদিসে জয়ফাতে আল্লাহ নাসুদ্দিন আলবানি একটা হাদিস একশো আঠারো নম্বর হাদিস জয়ব বলেছে কিন্তু ওই হাদিসটাকে আল্লাহ নাসুদ্দিন আলবানি ভিন্ন সনদে সিলসিলা হাদিসে সহিয়াত একত্রিশশো তেত্রিশ নম্বর হাদিসে সই বলেছে আলবানি আলবানি রাহমাল্লাহ তিনি বলেছেন যে কি কারণে তিনি এটাকে মানে সহি বলেছেন কেন আগে আগে হাদিসটাকে জয়ব বলেছিলেন জয়ব বলেছিলেন এবং তিনি এখানে বলছেন যে আমি তিরিশ বছর আগে হাদিসটাকে জয়ব বলেছিলাম আমি এখন এটা শেষ সিদ্ধান্ত আলহামদুলিল্লাহ আলবানি রেহমহুল্লাহ এখানে কোনো কোনো গোড়ামি তিনি করেনি তার মধ্যে কোনো গোড়ামি ছিল না এটা প্রকাশ পায় যে তার মধ্যে কোনো গোড়ামি ছিল না তিনি মানে মহদ্দেশদের ওসুল অনুযায়ী যে হাদিসকে যখন সই মনে হয়েছে যদি পরবর্তী সময়তে কোনো সাহায্য পাওয়া যায় সমর্থনমূলক হাদিস পেয়েছেন তিনি হাদিসটার হুকুম পরিবর্তন করেছেন এটা আলবানি রেহমহুল্লাহর একটা মহান একটা মানে মনের পরিচয় যে তিনি কোনো গোড়ামি তিনি করতে চাননি আর একটা হাদিস দেব ঠিক এইভাবেই যে আলবানি রেহমহুল্লাহ নিজেই মুখে স্বীকার করেছে এবং মত পরিবর্তনের কথা নিজেই তিনি নকল করেছেন প্রথম হচ্ছে এটা যে আলবানি রেহমহুল্লাহ সিলসিলা হাদিসের সইয়া হাদিস মাত তিন হাজার একটা হাদিস নিয়ে আসার পরে হাদিসটার হুকুম লাগিয়েছে সহি আর ঠিক এই হাদিসটাকে সিলসিলা হাদিসে জয়ফাতে আবার তিনি মানে মানে প্রথমত তিনি জয়ফাতে তিনি জয়ব বলেছিলেন আর সিলসিলা হাদিসে সহিয়াতে সহি বলেছেন তো এই ধরনের ঘটনা এই ধরনের কথা অনেকগুলো আছে প্রথমে তিনি জয়ফাতে তিনি জয়ব বলেছেন আবার সিলসিলা হাদিসে সহিয়া তিন হাজার চারশো উনচল্লিশে এই হাদিসটাকে তিনি আবার সহি বলেছেন সহি বলেছেন আলমারি রেহমুল্লাহ কিন্তু তিনি নিজে কিন্তু এই কথাটাকে আবার নকল বারবার করে দিয়েছেন তিনি আবার লিখছেন দেখেন বেশি করে সিলসিলা হাদিস সহিয়া খুলবেন হাদিস নামা তিন নাসুদ আলবানি রেহমাল্লা বলছেন আজ থেকে প্রায় চল্লিশ বছর আগে আমি যখন তারগিব ও তারহিব তাহাকিকের কাজ করতাম তখন থেকে ইহাইয়া বিন আবি উসাইদের জন্য এ হাদিসকে সহি বলা থেকে বিরত ছিলাম একজন রাবির প্রতি আপত্তি ছিল আলবানি রেহমাল্লাহর গবেষণা অনুযায়ী তাই তিনি দূরে ছিলেন এর মাঝেই তারগিব ও তারহিবের তিনটি সংস্করণ বেরিয়ে গেছে যাই হোক আমি যেই সময় তারগিব ও তারহিবের কাজ করি সেই সময় আজকের মতো জারাহ ও তাদিলের উপরে এত বেশি কিতাব বইপত্র পাওয়া যেত না যদি আমি দারুল কুতুব আল জাহারিয়াতে থাকতাম এবং লাইব্রেরির খিদমতে দায়িত্বশীলদের চেয়ে বেশি করতাম আলহামদুলিল্লাহ এই লাইব্রেরিতে অনেক বইয়ের সমাহার থাকলেও আমি আমার প্রয়োজনীয় অনেক মূল্যবান বই পাচ্ছিলাম না এবং এই অবস্থাই এখানে মানে এখন পর্যন্ত চলছে যদিও তা আগের তুলনায় অনেক কম আর জ্বলন্ত উদাহরণ হচ্ছে আলবাই রেহমুল্লাহ বিস্তারিত আলোচনা করেছেন যে তিনি প্রথমে জেব বলেছেন পরে সই বলেছেন কেন বলেছেন আলবাই রেহমুল্লাহ একটু অজ্ঞতা না বা তিনি যে ভুলে গিয়েছেন যে আমি এই হুকুম লাগিয়েছি মনে নেই আবার একটা তাহাকে করে জেব বলে সই বলছে এমনটা নয় তিনি প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে এমনটা হয়েছে তো আপনারা বিশেষ করে সিলসিলা হাদিসের সহিয়াতে লক্ষ্য করবেন এই ধরনের আছে তবে সর্বক্ষেত্রে যে তিনি এমন মত পরিবর্তন তিনি উল্লেখ করেছেন এমনটি নয় তিনি কারণ দেখানোর চেষ্টা করেছেন অধিকাংশ হাদিসের ক্ষেত্রেই তো যাই হোক আমরা আরও হাদিস এই ধরনের অনেক হাদিসই আছে তো আপনাদেরকে শুধুমাত্র কিছু হাদিস দিই যে তো আপনারা বুঝতে পারেন জাল্লা বা নাসিনুল বাণি এমনটা তিনি নিজের ইচ্ছাতে করেনি এবং তিনি জানতেন মত পরিবর্তন করছেন তিনি নকল করেছেন একটা হাদিস আছে সন্তানের ন্যায় বিচার সন্তানের উপরে ন্যায় বিচার করা তারপরে আনি মুজামুল কাবির একুশ খণ্ডের আঠাত্তর পৃষ্ঠায় আলবান নাসুদ্দিন আলবানি এই হাদিসটাকে মানে জাইফ জামে সাগির হাদিস নাম্বার একশো একুশে প্রথমত তিনি জাইফ বলেছিলেন পরবর্তী সময়তে তিনি সিলসিলা হাদিসের সহিহা হাদিস মাত তিন হাজার নয়শো ছেচল্লিশের সহি বলেছেন 
তবে চিন্তা করেন প্রথমে জৈব বললেন আবার পরবর্তী সহিয়াতে সহি বললেন তো আলবানি সহি বলে খ্যান্ত নেন তিনি আবারও কথা নকল করেছেন তিনি বলছেন আলবানি রহমহল্লা এবার দেখেন তিনি বলছেন তিনি আলবানি রহমহল্লা সিলসা হাসির সহিয়াতে উল্লেখ করার পর তিনি লিখছেন যে আমি যখন জামে সাগির তাহাকে করছিলাম তখন এই হাদিসকে আমি জৈফুল জামে সাগির অন্তর্ভুক্ত করি কেন হুবহু এই শব্দে সহি বুখাইতে হাদিস এসেছে যার ভাষা হচ্ছে তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং তোমাদের সন্তানদের মাঝে মধ্যে ন্যায় বিচার করো কিন্তু সেখানে অপরের উল্লেখিত হাদিসের শেষ অংশটি ছিল না অর্থাৎ এই বাক্য ছিল না যে তোমরা যেমন তাদের আনুগত্য পর্যন্ত মানে পছন্দ করো তাই আমার মনে হয় এই হাদিসের সনদে অবশ্যই কোনো সমস্যা আছে এবং আমি এর ওপরে হুকুম লাগানো থেকে বিরত থাকি এবং তাকে জৈফুল জামে সাগিরে অন্তর্ভুক্ত করি আর এই রকম যে সমস্ত হাদিসগুলো নিচে হুকুম লাগানো থেকে বিরত থেকেছি এবং পৃষ্ঠার সাদা অংশ খালি রেখেছি সেগুলো বিষয়ে আমি জামে সাগিরের ভূমিকাতে বলেছি অর্থাৎ এই সমস্ত হাদিসগুলো তাহাকিক আমি সম্পূর্ণ করিনি আল্লাহ নাসুন আলবানি এ কথা লিখেছেন এরপর দেখেন এরপর যখন আল্লাহ আমাকে সুযোগ দিলেন আমার কাজের গতি এবং শারীরিক সুস্থতা বাড়িয়ে দিলেন তখন আমি আবার ওই সমস্ত খালি ছেড়ে দেওয়া হাদিসগুলো তাহাকিক করি আর আমার নিকট এই হাদিসের হাদিস সই হওয়াটা প্রমাণিত মানে প্রমাণ হয়ে যায় তালবা নাসুন আলবানি বারবার তিনি কথা বলছেন যে প্রথমে জেব বলেছিলেন পরে সে বলছি তিনি কারণ আলহামদুলিল্লাহ দেখাচ্ছেন তো এই ধরনের অনেকগুলো হাদিস মানে অনেকগুলো প্রচুর হাদিস দেখানো সম্ভব আমরা আর একটা হাদিস দেখাবো যে আলবা আলবা নাসুন আলবানি নিজে মত পরিবর্তন করেছেন তাই তিনি নিজে স্বীকারও করেছেন তো এ প্রসঙ্গে আর একটা হাদিস সেটা আছে সিলসিলা হাদি মানে জাইফুল মানে জামেদ সাগির জাইফ জাইফ জামেদ সাগির হাদিস নম্বর নয়শো তিরানব্বই আল্লাহ নাসরুদ্দিন আলবানি ভালো ব্যবহার দিন প্রচারের অন্যতম হাতিয়ার মর্মে একটা হাদিসকে তিনি প্রথমে জাইফ জামেদ সাগিরে তিনি জেব বলেছেন পরবর্তী সময়তে সিলসিল হাদিসের সৈয়া হাদিস নার পঁয়ত্রিশশো উনষাটে তিনি হাদিসটাকে কিন্তু আবার তিনি সহি বলেছেন তো জেফ জামে সাগিরে তিনি প্রথমে জেব বললেন পরবর্তী সময়তে তিনি আবার হাদিসটাকে সহি বললেন তো আলবা নাসুদ আলবানি সিলসিলা হাদিসি সহিয়াতে পঁয়ত্রিশশো উনষাট নম্বর হাদিসে যেখানে তিনি এটাকে আবার সহি ঘোষণা করেছেন তিনি কিন্তু এখানে আলোচনা করেছেন তিনি আলোচনা করেছেন এবং বলছেন যে বহুদিন যাবৎ এই হাদিসকে সিলসিলা জৈফার অন্তর্ভুক্ত করে রাখি অথবা আমার নিকটে এ হাদিস কিছু সাহেদ বা সাক্ষ্য প্রকাশ পায় যার ফলে আমার উপরে জরুরি হয়ে যায় আমি এই হাদিসকে সিলসিলা সহিয়ার অন্তর্ভুক্ত করি এই কথা বলার পরে আলবা নাসুদ আলবানি রেমলা সিলসিলা হাদিস সহিয়াতে দুটো তিনি সাহেদ কমপক্ষে তিনটে তিনি সাহেদ নকল করেছেন সমর্থনমূলক হাদিস নকল করেছেন তো সার্বিকভাবে আমরা এটা বোঝাতে চাইছি আলবা নাসুদ্দিন আলবানি রেমাহুল্লাহ তিনি কোনো হাদিস যখন জেব বলেছেন পরবর্তী সময়তে তিনি সহি হুকুম লাগিয়েছেন অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিনি সেখানে নকল করেছেন এবং বলেছেন যে আমি অমুক গ্রন্থে হাদিসটা জেব বলেছিলাম আমি এখন মত পরিবর্তন করছি রুজু করছি আলবা নাসুদ আলবানি এটা করেছেন তো এরপরে অভিযোগ গিসেন এরপর অভিযোগ করাটার কোনো জায়গা নেই আমরা আরেকটা বলবো যে আল্লাহ নাসুন আলবানি কেন মত পরিবর্তন করেছেন তো কিছু ক্ষেত্রে আল্লাহ নাসুন আলবানি যখন কোনো হাদিসের প্রতি হুকুম লাগিয়েছিলেন সেই সময়তে তার মূল গ্রন্থ তার কাছে ছিল না মূল গ্রন্থ যেগুলো সহজলভ্য বই না সেই বইগুলো আল্লাহ নাসুন আলবানি হাতের কাছে না থাকার কারণে তিনি অনেক হাদিসকে তিনি প্রথমত তিনি জেব বলেছিলেন পরবর্তী সময়তে হাজকে সই বলেছিলেন আমরা সকলে জানি আল্লাহ নাসুন আলবানি তিনি গরিব পরিবারের একজন মানুষ ছিলেন এবং তার অর্থ সম্পত্তি যে প্রচুর ছিল এমনটি নয় তিনি যে সমস্ত হাদিসের কিতাব তিনি পড়তে পেরেছিলেন এমনটাও নয় আল্লাহ নাসুন আলবানি অনেক ক্ষেত্রে এমনটাই ঘটেছে যে তিনি প্রথমে একটা হাদিসকে প্রথমে জেব বলেছিলেন পরবর্তী সময়তে তিনি হাসান বা সহি মত পরিবর্তন করেছে তো এই মর্মে আলবা নাসুন আলবানি তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন যে আমার কাছে প্রথমত মানে এই গ্রন্থগুলো না থাকার কারণে অন্য মহাদিসদের উপরে নির্ভর করে তিনি হাদিসকে প্রথমত মানে হুকুম লাগিয়েছিলেন তাই পরবর্তী সময়তে মত পরিবর্তন করেছে এমন একটা হাদিস আছে সিলসিলা হাদিসে জাইফা হাদিস মার এক হাজার ছশোতে একটা হাদিস যে দুনিয়াত দুনিয়াতে জান্নাত থেকে আসা বস্তুগুলো কি কি এই মর্মে বেশ কিছু বর্ণনা আছে হাদিসে তো জৈফাতে হাদিস নম্বর ষোলোশোতে আল্লাহ নাসুন আলবানি এটাকে প্রথমে জৈব বলে আর সহিয়াতে তিন হাজার একশো এগারো নম্বর হাদিসে তিনি সহি বলেছেন তো এখানে কেন মানে যে বলেছেন আলবা নাসুল আলবানি রেমাল্লা সিলসা হাদিস সহিয়া তিন হাজার একশো এগারোতে নিজে কারণ দেখিয়েছে যে আমার কাছে মূল গ্রন্থ না থাকার কারণে আমি একজন মহাদ্দেশের কথা নকল করে বা তার উপরে নির্ভর করে আমি এই হাদিসকে সহি বলেছিলাম কিন্তু আমি এখন মত পরিবর্তন করছি তো এমন ঘটনায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঘটেছে আর তাহাকিকের ময়দানে মানে এই ধরনের অনেকগুলো পয়েন্ট আছে তার মধ্যে একটা হচ্ছে ইবনুল্লাহিয়া একজন রাবি আল্লাহ নাসুন আলবানি ইবনুল্লাহিয়া রাহমহুল্লাহকে নিয়ে অনেক হাদ
কেন ইবনু লাহিয়া রেহমদার প্রসঙ্গে একটা অসুল আছে যে ইবনু লাহিয়া সার্বিকভাবে তিনি একজন দুর্বল জেপ রাবি আপনার যে কোনো আসমল ইজাল গ্রন্থ উঠিয়ে দেখেন যে ইবনু লাহিয়া প্রসঙ্গে প্রচুর আপত্তি আছে তার তার কিতাবপত্র পুড়ে গিয়েছিল এই ধরনের অনেকগুলো আপত্তি আছে তো ইবনু লাহিয়ার একটা অসুল হচ্ছে এটা যেটা অনেকজন মহাদ্দিস তারা নকল করেছেন বিশেষ করে আল্লামা ইমাম জাহাবির আহমদুল্লাহ সাতশো আটচল্লিশ ইজিতে লেখকের মৃত্যু তার শিয়ারু আনামিন নুবালা অষ্টম খণ্ডের এগারো পৃষ্ঠায় তিনি একটা অসুল দিয়েছেন যে ইবনু লাহিয়া যদি আবদুল্লাহ সূত্রে হাদিস বর্ণনা করে যদি আবদুল্লাহ সূত্রে হাদিস বর্ণনা করে সেই হাদিসগুলো শুধুমাত্র সহি আর আবদুল্লাহ ব্যতীত যদি কারো সূত্রে হাদিস বর্ণনা করে সেই হাদিসগুলো সহি নয় এটা হচ্ছে ইবনু লাহিয়া এর জন্য খাস একটা অসুল কেন ইবনু লাহিয়া আবদুল্লাহ সূত্রে যদি হাদিস বর্ণনা করে তাহলে এটা ধরে নিতে হবে যে এই আবদুল্লাহ ইবনু লাহিয়া যখন স্মৃতিশক্তি মজবুত ছিল তার কাছে পাণ্ডলিপি ছিল সেই সময়কার ছাত্র আর ইবনু মানে আবদুল্লাহ ব্যতীত যদি অন্য কেউ হাদিস বর্ণনা করে অন্য কেউ হাদিস বর্ণনা করে তাহলে এটা স্মৃতিশক্তি দুর্বল হওয়া এবং তার পাণ্ডলিপি পুড়ে যাওয়ার পরেকার ঘটনা বা পরে ছাত্র তাই এদের হাদিসগুলো যাইব তো এই আবদুল্লাহ বলতে মানে একজন আবদুল্লাহ নয় এখানে আবদুল্লাহ চারজন আবদুল্লাহ আছে তার মধ্যে একজন আবদুল্লাহ বিন মুবারক আবদুল্লাহ বিন অহাব আবদুল্লাহ বিন মুকারি আর আবদুল্লাহ বিন মাসলামা আল কানাবি এই চারজন আবদুল্লাহ আছে এই চারজন যদি ইবনু লাহিয়ার সূত্রে হাদিস বর্ণনা করে তাহলে এই হাদিসগুলো উসুল হাদিসের দৃষ্টিকোণে এগুলো সহি বলে বিবেচিত হবে আর এই আবদুল্লাহ ব্যতীত যদি অন্য কারো সূত্রে হাদিস বর্ণনা করে তাহলে হাদিসটা জৈব এটা হচ্ছে মূল উসুল কিন্তু ইমাম আহমেদ বিন আহমদ রাহিমহুল্লাহ তিনি আর একটা ব্যক্তি কথা বলেছেন যে কুতাইবা ইমাম কুতাইবা পর্যন্ত ইমাম ইমাম কুতাইবা আরেকজন আছে ইমাম কুতাইবা এর সূত্রেও যদি মানে ইনিও যদি ইমাম আবদুল ইবনু লাহিয়া সূত্রে যদি হাস বর্ণনা করে তাই এই হাদিসটা সহি তার মানে বোঝা গেল পাঁচজন ব্যক্তি যদি বর্ণনা করে সেই হাদিসগুলো সহি বলে বিবেচিত হয় ঠিক আলবান নাসিন আলবানের এমহল্লা কমপক্ষে বিশখানা পঁচিশখানা হাদিস শুধুমাত্র এই ওসুলের জন্যই তিনি প্রথমত সহি বলেছিলেন জেব বলেছিলেন পরবর্তী সময়তে সহি বলেছিলেন কেন এই কুতাইবার মানে এই কুতাইবার কথাটা ইমাম নাসরুদ্দিন আলবান রেহমদ তিনি জানতেন না তিনি শুধুমাত্র চারজন আবদুল্লাহ কথাই জানতেন যে চারজনের সূত্রে যদি আবদুল ইবনু লাহিয়া থেকে হাদিস বর্ণনা হয় তখন সহি বাকি কোনো রাবি যদি হাদিস বর্ণনা করে সেটা যাই কিন্তু আহমেদ বিন হামদুল রেহমদ্লা ইমাম কুতাই বা প্রসঙ্গে যে এই ওসুল দিয়েছেন এটা আল্লাহ নাসরুদ্দিন আলবান রেহমদ্লা জানতেন না এর জন্য তিনি কিন্তু স্পষ্টভাবে স্বীকার করেছেন এই জন্য আলবান নাসরুদ্দিন আলবানি সিলসিল হাদিসের সহিয়া হাদিস নামা তিন হাজার দুইশো ছয়ে তিনি সহিও মানে তিনি স্বীকার করেছেন যে আমি এই হাদিসটাকে আবদুল ইবনু লাহিয়ার সূত্রে পেয়েছিলাম আর আবদুল ইবনু লাহিয়ার সূত্রে পাওয়ার জন্য এই মানে আবদুল্লা মানে এই আবদুল্লাহ বিন মুবারক আবদুল্লাহ বিন ওহাব আবদুল মুকারি আর আবদুল্লাহ বিন মাসলামা আল আল কানাবি এরা ব্যতীত কোথায় বা বর্ণনা করেছিল তার জন্য এর আগে আমি হাদিসটাকে যে বলেছিলাম কিন্তু কোথায় সম্পর্কে আলবা নাসরুদ্দিন আলবানি তিনি নিজে বলেছেন যে আমি জানতাম না যে কোথায় বা যদি হাদিস বর্ণনা করে তাহলে সেই হাদিসগুলো সহি হয় তো আল্লাহ নাসরুদ্দিন আলবান কিন্তু স্বীকার করেছে যে আমার এ অসুলটা জানা ছিল না যে কোথায় বা যদি ইবনু লাহের সূত্রে হাদিস বর্ণনা করে সেই হাদিসটা সহি হয় তো এই জন্য আল্লাহ নাসরুদ্দিন আলবানি কমপক্ষে তিরিশখানা হাদিসে তিনি পরবর্তী সময়তে মত পরিবর্তন করেছেন আর আল্লাহ নাসরুদ্দিন আলবানি এটা স্বীকার করেছেন যেখানে ইবনু লাহিয়া থেকে কোথায় বা হাদিস বর্ণনা করেছে আল্লাহ নাসরুদ্দিন আলবানি ওইখানে তিনি নকল করেছেন যে আমি জৈফাতে বা জৈফ জামে সাগির বা আবু দাউদ জৈফ আবু দাউদে আমি হাদিসটাকে জৈফ বলেছিলাম কিন্তু এখন মত পরিবর্তন করছি কেন কোথায় বা এই হাদিসটাও সহি ইবনু লাহিয়া থেকে তো এই ধরনের অসংখ্য আছে আর মহাদ্দিসগণ আরও কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রত্যেকটা মহাদ্দিসের ক্ষেত্রে এমনটা হয়েছে যে কিছু কিছু রাবির ইখতেলাফ যারা তাদিলের ক্ষেত্রে ইখতেলাফ হয় যেমন একজন রাবি আছে যে রাবির প্রতি মহাদ্দিসগণ আপত্তি করেছে অনেক মহাদ্দিস আছে যারা আপত্তি করেছে আবার অনেক মহাদ্দিস আছে যারা সেটাকে সহিও বলেছে মানে যারাও আছে তাদিলেও আছে তো এখন যিনি হাদিস তাহাকে করছে তার কাছে একটা একটা সিদ্ধান্ত নিতে হয় যে তিনি এই রাবিকে কিনে তিনি কি শিক্ষা গ্রহণযোগ্য মনে করছেন না জৈব মাত্রক মনে করছেন এমন অসংখ্য রাবি আছে যার প্রতি মহাদ্দিসগণ তাদিল মানে প্রশংসা করেছে আবার যারাও করেছে অনেক মহাদ্দিস তো যারা তাদিল যখন দেখছে না অনেক হয়ে গেছে এখন যিনি হাদিস তাহাকে করছে তাকে এখন সিদ্ধান্ত নিতে হবে এর রাবি প্রসঙ্গে ইনি কি শিক্ষা গ্রহণযোগ্য রাবি এর কাছ থেকে হাদিস নেওয়া যাবে কি যাবে না তাহলে নাসিন আলবানির ক্ষেত্রে এমনটাই হয়েছে যে প্রথমত কোনো রাবিকে তিনি জেব মনে করতেন এই জন্যই তিনি প্রথমত এই হাদিসটাকে জেব বলে দিয়েছেন কিন্তু পরবর্তী
প্রশংসা করেছে অধিকাংশ মহাদিস তখন তিনি আবার মত পরিবর্তন করেছেন তিনি একথা তার সিলসিলা হাদিসে সহিয়ার মধ্যে এবং যেখানে মত পরিবর্তন করেছেন এমনটা নকল করেছেন রাবির ইখতেলাফ যারা তাদের ইখতেলাফের জন্য আরও কিছু ইমাম আনাল আল্লামা নাসিন আলবানির হয়েছে যে কিছু কিছু রাবি আছে যাদের নাম এক মানে বাবার নাম যা বেটার নামও তাই যেমন আবি লাইলা একজন রাবি আছে তো আবি লাইলা নামক দুজন রাবি আছে তো একজন হচ্ছে জাইফ একজন হচ্ছে সহি কিন্তু হাদিসের বর্ণনায় সনদের ক্ষেত্রে শুধু আবি লাইলা আছে এখন মহদ্দেশগণ এখানে মানে চিন্তা করেছে যে এই আবি লাইলা কোন আবি লাইলা ইনি কি সেই শিক্ষা গ্রহণযোগ্য আবি লাইলা না জাইফ তো এক্ষেত্রেও অনেক ক্ষেত্রে মহদ্দেশগণ এখানে বিচ্যুত করেছে তার মধ্যে আল্লাহ নাসিন আলমানি রহমোল্লাহ তিনি কিন্তু মানে এই কাজটা বা এই ভুলটা তারও হয়েছে তো এগুলো স্বাভাবিক ইলমে হাদিসের ময়দানে যারা আছে তাহাকিকের ময়দানে যারা আছে তারা মানে এরকম পদস্খলন তাদের হয় কিন্তু আল্লাহ নাসিন আলমানি রহমোল্লাহ তিনি একটা সম্পূর্ণ একটা আলাদা যে অধিকাংশ হাদিসের ক্ষেত্রে যখন মত পরিবর্তন করেছেন তিনি কিন্তু লিখে দিয়েছেন তিনি আলোচনা নিজেও করেছেন তারপরে আপত্তি কিসের এটা কিন্তু এই আপত্তি করা কিন্তু উচিত নয় আল্লাহ নাসিন আলমান রহমোল্লাহ ক্ষেত্রে যে তিনি কিন্তু অধিকাংশ হাদিসের ক্ষেত্রে তিনি নিজেই বলছেন যে আমি এস জাইফ হাতে জেব বলেছিলাম তিরিশ বছর আগে কিন্তু আমি পরবর্তী সময়তে দেখছি যে না এই হাদিস একটা শাহেদ পাওয়া গিয়েছে বা মোতাবায়াত পাওয়া গিয়েছে এই সমর্থনমূলক হাদিস পাওয়া গিয়েছে তার জন্য তিনি হাদিসকে সহি বলেছেন তিনি নকল করেছেন বা তিনি অনেক ক্ষেত্রে তিনি নকল করেছেন যে অমুকজন হাদিস রাবি রাবি হাদিস বর্ণনা করেছে সেখানে সন্দেহজনকভাবে তিনি বর্ণনা করেছিলেন আন আনার সূত্রে হাদিস বর্ণনা করেছিলেন কিন্তু পরবর্তী সময়তে আমি দেখলাম তার সামা প্রমাণিত আছে অমুকটা অমুক গ্রন্থে আলমান নাসিন আলমানি রহমহল্লা তিনি কিন্তু নকলও করেছেন এগুলো যে আমি তার সামা মানে তার শ্রবণ সাব্যস্ত হয়নি শিক্ষকের সঙ্গে ছাত্রর শ্রবণ সাব্যস্ত হয়নি সে হাদিস বর্ণনা করেছিল পরবর্তী সময়তে অন্য গ্রন্থে গিয়ে দেখছেন এর সামাটা প্রমাণিত আছে তো এই ক্ষেত্রে আল্লাহ নাসিন আলমানি মত পরিবর্তন করেছে সার্বিকভাবে এটাই যে আল্লাহ নাসিন আলমানি রহমাহুল্লাহর মত পরিবর্তন তিনি নিজেও জানতেন তিনি মত পরিবর্তন করেছেন তার বই লিখেছেন তিনি মত পরিবর্তন করেছেন তার কারণও দেখিয়েছেন তিনি মত পরিবর্তন করেছেন তার ব্যাপারে নিজেই সহস্তে কলম ধরে তিনি প্রতিবাদ করেছেন যে আমি মত পরিবর্তন করি তোমরা আমার প্রতি হিংসা করো আমাকে জাহেল বলো তো এটা আল্লাহ নাসিন আলমানি বলেছেন যে এটা শুধুমাত্র আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্য আমি মত পরিবর্তন করি আমি গোড়া না তো আলহামদুলিল্লাহ এখান থেকে বোঝা উচিত যে আলবার নাসুদের আলমারি রহমাল্লাহ কত বড় মনের একজন মানুষ ছিলেন তিনি গোড়াপন্থী নয় তিনি গোড়াপন্থীও ছিলেন না তিনার অসুল অনুযায়ী তিনি যেগুলোকে সহি মনে করেছেন সহি বলেছেন জেব মনে করেছেন জেব বলেছেন কখনো জৈব থেকে তিনি সরে এসেছেন মত পরিবর্তন করেছেন তো মত পরিবর্তন করা এটা মহৎ মানুষের পরিচয় সকলে পারে না কেন অনেক ওলেমা আছে প্রথমে একটা ফতোয়া দিয়েছে প্রথম সময় দেখছে যে এ ফতোয়া ভুল কিন্তু মত পরিবর্তন করতে চায় না কেন মানুষ তখন বলবে যে এই লোককে উল্টা পাল্টা বলে তো আলবা আল্লাহ নাসিন আলবানির সমস্ত কিছুকে মানুষের কথাকে তোয়াক্কা না করে শুধু আল্লাহ সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই তিনি কিন্তু মত পরিবর্তন করেছে তিনি প্রকাশ্য স্বীকার করেছেন যেমনটা সৈ বুখারি তিন হাজার একশো তেত্রিশ নম্বর হাদিস আল্লাহ সাল্লু প্রথমে বলেছিলেন যে আল্লাহর কসম তোমাদেরকে কোনো সাওয়ারি আমি দেব না পরবর্তী সময়তে আল্লাহ সাল্লু নিজেই আবার তাদেরকে ডেকে সাওয়ারি দিয়েছে মত পরিবর্তন করেছে তারা প্রশ্ন করেছে ইয়া রসুল আল্লাহ আপনি যে মত পরিবর্তন করলেন বা আপনি দিবেন না বললেন আপনি কি ভুলে গেছেন আল্লাহ সুল বলেন না আমি যেটা কল্যাণকর মনে করি যেটা কল্যাণকর মনে করি আমি সেটা গ্রহণ করে আল্লাহ কাছে তোবা করি আমি কাফরা দিই তালবা নাসুন আলমান রহমোল্লাহ সেটাই করেছেন প্রথমে একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন ভুল পরবর্তী সময়তে দেখছেন না এটাই কল্যাণকর এটাই সহি সূত্রে প্রমাণিত তিনি মত পরিবর্তন করেছেন তো এটা তো যে কোনো মানুষ করতে পারে না মহাৎ মনের যারা পরিচয় দেয় এইসব ব্যক্তি কিন্তু মত পরিবর্তন করতে পারে আর যারা মানে গোড়াপন্থী যারা জাহাল যারা কোরআন সুন্না সম্পর্কে জানে না আকিদা মানহাস দুর্বল এইসব ব্যক্তি একটা ফতোয়া যদি দিয়ে দেয় ভুল যদি প্রমাণিত হয় তো মানুষ কি বলবে এই ভয়ে তার নিজের গ্রহণযোগ্যতা হারানোর ভয়ে মানুষের বিভিন্ন রকম কথা শোনার ভয়ে সে কিন্তু মত পরিবর্তন করতে চায় না আগের ফতোয়াতে অটল থাকে তো এটা ভালো না মত পরিবর্তন করা ভালো হক যেখানে পাবে গ্রহণ করতে হবে তো সার্বিক আমরা এতটাই আলোচনা করলাম এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা দরকার তো আপনারা মোটামুটি এ বিষয়ে বাংলা তেমন কোনো বই নেই এ বিষয়ে তবে আব্দুর রাজ্জাক বিন ইউসুফের সন্তান আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাজ্জাক হাফেজাহুল্লাহ তিনি একটি বই লিখেছেন এই মর্মে সে বইটার নাম হাদিস তাহাকিকে আলবানি রহমোল্লার মত পরিবর্তন সর্বশেষ সিদ্ধান্ত ও কারণ বিশ্লেষণ মূলত আমি এই বইটা থেকে অসংখ্য দলিল নিয়েছি এবং বক্তৃতা সাজানোর জন্য আরও কিছু যুক্ত যোগ বিয়োগ করেছি তো এইখানে কমপক্ষে আব্দুল বিন আব্দুর রাজ্জাক হাফেজাহুল্লাহ তিনি কমপক্ষে একশো দুইখানা হাদিস তিনি এইভাবে
তো এই বইটা আপনারা পড়বেন ইনশাআল্লাহ এই প্রসঙ্গে আল্লাহ নাসুন আল্লাহ নেমুল্লাহ প্রতি যে আরোপিত অভিযোগ এগুলো সবগুলো খণ্ডন হয়ে যাবে নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে যদি আপনি ভালোভাবে পাঠ করেন তো ইলমে হাদিসের ব্যাপার অনেক গভীর আলোচনার দরকার অনেক সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিষয় আছে যেগুলো সম্পর্কে আমরাও এক মানে আমরা একটা মানে ছাত্র সমতুল্য নও নই তারপরেও যতটা আমাদের সম্ভব যতটা আমরা বুঝি যতটা শিখেছি আমাদের ওলেমাদের কাছ থেকে আমাদের মাসাইকদের কাছ থেকে এ বিষয়ে ততটুকু আপনাদের সামনে শেয়ার করলাম কেন আমি যতটা হক জানি আমি প্রচার কর মানে করি যেটা হক সেটাকে হক বলার জন্য যেটা বাতিল সেটা বাতিল বলার জন্য তাই আপনাদের সামনে এটা শেয়ার করলাম আল্লাহ নাসিন আলবান এটা অজ্ঞত নয় এবং তিনি জানতেন তিনি আল্লাহ সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে তিনি মত পরিবর্তন করেছেন মানুষের কথাকে তোয়াক্কা না করে তিনি মত পরিবর্তন করেছেন মহান সত্তা আল্লাহ সুবাহ কাছে দোয়া এ দাবি যে আল্লাহ সুবাহতলা আমরাও যদি কোনো ভুল করি আল্লাহ সুবাহতলা আমাদের মত পরিবর্তন রুজু করার মতো অন্তর আমাদের অক্ষ প্রশস্ত করে দাও আল্লাহ মামিন এবং যেসব ব্যক্তি আল্লাহ নাসুন আলবানের এই কথাগুলোকে নিয়ে কটু মন্তব্য করে আল্লাহ সুমাতালা এইসব ব্যক্তিকে বিশেষ করে এই ইলমে তাহাকিকের ময়দানে আসার তৌফিক দান করো এবং তাদেরকেও বোঝাও মানে তেমন বোঝানো উচিত যে তারাও এরকম টুটি বিচ্যুটি করে আল্লাহ সুমাতালা এদের সকলকে ক্ষমা করুক আল্লাহ মামিন এ দাওয়া এ দোয়া রেখে আজকের মতো আমরা ইলমি তাহাকিকি মাজদিস মাসালা নম্বর বারো আমরা শেষ করলাম ইনশাল্লাহ পরবর্তী সময়তে আবারও দেখা হবে আর আমাদের বক্তৃতা প্রত্যেকটা তাহাকিকি মাজলিস পাওয়ার জন্য আপনারা ইউটিউবে যান বাংলাতে লিখেন তাহাকিকি মাজলিস এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় এইভাবে লিখতে থাকেন দেখবেন আমাদের তাহাকিকি মাজলিস পেয়ে যাবেন ইনশাল্লাহ এ তাহাকিকি মাজলিস যেগুলো সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিষয় যেগুলো গবেষণা ধর্মী বিষয় যেগুলো ইকতেলাফি বিষয় আমরা বিশদ আলোচনা করার চেষ্টা করি আপনারা আমাদের সঙ্গে থাকবেন এই আমাদের তাহাকে কি মজলিস এই মশালাগুলো শ্রবণ করেন যেগুলো হক সেগুলো গ্রহণ করেন যেগুলো বাতিল মনে করছেন সেগুলো বর্জন করেন আমাদের এতটাই কাউকে জোর করে কোনো কিছু করতে হবে এমনটি নয় আল্লাহ সুমতা বলছেন পবিত্র কোরআন সুরাবানি সরাইল সুরঙ্গ সূত্র আয়াত নম্বর একাশি আমরা এই আয়াত দিয়ে শেষ করবো ওকুল জাল হাক কুয়া জহাক আল বাতিল ইনলাল বাতিল কানা জহু ক যখন সত্য আসিয়াছে মিথ্যার সামনে মিথ্যা তখন বিলুপ্ত হইয়াছে কেননা মিথ্যা তো প্রকৃতগত কারণেই সে বিলুপ্ত হইবে আজকের মতো আমরা এখানে বিদায় আসসালাম আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ও বারাকাতহু সুভানাক আল্লাহুম্মা ও বিহামদিকা ও আশাদু আল্লাহ ইলাহা ইল্লা আন্তা আস্তা ফিরুকা ওয়াতুবিলেক আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ও বারাকাতহু